ವೀಕ್ಷಕರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಪತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಅಂಬಿಕಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತಲೆನೋವು ಬಂದರೆ ನಾವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಂಜಾಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ಬರೀ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಕಾರಣ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಈಗ ಏನಾದರೂ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಚಿಕ್ಕ ತಲೆನವೇ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಖಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವುದುಂಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಬಣವಾದರೆ ಸಾಯುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಹಾರಗಳಿದೆ ಹೀಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂದಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ ಇಂದಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಮ್ಮಿಪತಿ ವೈದ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಈಗ ನಾವು ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಇರಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ ಏನಿದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಲೆನೋವು ಇದು ಕಾಮನ್ ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಬಟ್ ತಲೆನೋವಲ್ಲೇನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ತರದ ತಲೆನೋವುಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸೊ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನೋವು ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎಡಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೆತ್ತಿ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರನೇ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ರೀಜನ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಿವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಲೆನೋವು
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತಲೆನೋವು ಒಂದು ಕೂಡಲೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನರಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಏನೋ ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ಜನಗೆ ತಲೆನೋವು ಇದೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಿವಿ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಿತ್ತು ಅವನ್ನಂತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕತ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಜನ ತಲೆನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಲ್ಬ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆ ಬೆಳಕು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯನ್ ಕಿರಣಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ಅವಾಗೇನು ನಮ್ಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣ ನರಗಳೇ ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ತಲೆನೋವು ಇರಲಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ನಡಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿವಿ ನಾವು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಬರೇ ನೋವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕತ್ತು ಭಾಗದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ನರ ಅಥವಾ ಕಿವಿಯ ನರ ಅಥವಾ ಏನು ಕತ್ತು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನರಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಳೆ ಓಕೆ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆಯಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರೋದು ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಏನ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಲೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತರದ ಬಾಂಬ್ಗಳು 
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ನವಹಮ್ಯಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿರ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲಿ ಏನ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಿಟೇಷನ್ ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಂದರು ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೇಸ್ಟ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಂದರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೂರ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ವಾಕಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ವಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸುತ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಗಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರೆ ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ನೀವು ಹಂತಗಳಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳಿದೆ ಸುಮಾರು ಹಂತಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ವೈಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಡ್ರೋಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಡ್ರೋಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಈಗ ತಲೆನೋವು ಅಂತಂದಾಗ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸುಸ್ತಾಗು ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಲೆ ಭಾರ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆನೋವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಡ್ರೋಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಬಿಗ್ಗಿ ಅನ್ಸುವಂಥದ್ದು 
ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜನರಲಿ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಇವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಗ್ರಂಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಓದ್ತಾಳೆ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಫೆರಿಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಫೆರಿಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳು ಬಹಳನೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ರಕ್ತ ತಂತಾನೇನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೆರಿಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ನಂತರ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಅವಳ ಮೈಗ್ರೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಮಂಜುಳ ಅವರೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅವಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹಮೀಪತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಏನ್ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಲೋ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಖಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ರಿ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಡಗಡೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ನೋವು ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆಯಮ್ಮ ಈಗ ಒಂದ್ ಆರ್ ಆರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಓಕೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಔಷಧಿ ಕುಡಿದ್ವಿ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟದ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ದು ರೇಖಾ ಅವ್ರೆ ಡೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಮ್ಮ ಆರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಗನೆ ನೀವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ತಲೆ ನೋವ
ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅವ್ರದ್ದು ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತಲೆದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಂದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಕಾಲ್ದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಮಗು ಏನು ಒಳಗಡೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಗುನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡಾಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರ ವಿಪರೀತ ಟೆನ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತು ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಿ ಪಿ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ರಕ್ತ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತದನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಒತ್ತಡ ಆಗಿ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ತಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ವಾ ನಾಳೆ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಂಜಿಮೂಡಿಂದ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೋ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಭಾಗ್ಯ ಅವ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಭಾಗ್ಯ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗ್ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ ಬಿ ಪಿ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇಂದಾನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇನೆ ಮೈಗ್ರೇನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆದುಳು ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ತಲೆ ಭಾಗದ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕತ್ತು ಭಾಗದ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಏನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇಂದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಬಿ ಪಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವಾಗ್ಲೂ ನೋ ನೀವು ಮತ್ತೇನೋ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಜೀರ್ಣ ಆದ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ತಲೆನೋ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿತವ
ಮಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕತ್ತು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಕತ್ತಿನ ನರಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನರಗಳು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಇತ್ತು ತಲೆ ಭಾಗದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿರುವಂತ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಕತ್ತಿನ ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ನರಗಳು ಜಜ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನರ್ವ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಭಾಗ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ನಿಮ್ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸವಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸವಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಏನು ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಲಿವರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕತ್ತು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋವು ಜೊತೆ ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೋದು ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ಜನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆಯಮ್ಮ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ರಾಣಿಯವರ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಎರಡೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ನೋವು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೈಗ್ರೇನೇ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ
ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಸೊ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇವೆರಡು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಶುಗರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೀವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದಾಗ ಮಧುಮೇಹದ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಅವುಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರು ಇವನ್ ನಾವು ಹದಿನೈದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಈ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸು ಆದ್ರೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಳಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಪ್ರತಿದಿನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆನೆ ಸುಮಾರು ಏನೋ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಲ್ತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಾಲರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮುಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಯಾವ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ಕೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೂಳೆಗಳು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೆದುಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ತಲೆ ಬುರುಡೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಯ್ತು ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ
ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಮ್ಮ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಸನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆದರೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಥರದ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರಿದು ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ತಿಳಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಯ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ತುಂಬಾ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅಲೋಪತಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲೋಪತಿಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅದು ಅವರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಗೆನೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋಯೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೈಟ್ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ತಲೆನೋವು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾಂತಿ ಬರೋ ತರ ಆಗೋದು ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ವಾಂತಿ ಕಣ್ಣು ಮಂಜು ಏನಿಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೋಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಕೈ ಬೆಳ್ಳಗಳ ಹತ್ರ ನೋವಾಗತ್ತ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಆ ಬೆಳ್ಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಗಾಗ ತಲೆನೋವಿಂದ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವ್ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀರಾ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ತಲೆ ಭಾಗದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ತುಂಬಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಬೇಕನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ತಪ್ಪು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನರಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಾದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿ ತದನಂತರ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಏನಿದೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಗ್ಮವಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಸುಮಾರು ತರದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಾನೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕೇವಲ ನೋವಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋವು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೆ ನೀವು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸತತವಾಗಿ ಸಾಗದನೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಂಬ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಲೆಗೆ ಹಣೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಚರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ತರದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿ
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಆದ್ರೂ ಎದ್ದು ಒಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಓಡಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಓಡಾಡೋದು ಅಥವಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಳಕೆಗಿಂತ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು ಮೆಟ್ಲ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರದೇನೋ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸತಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರತ್ರ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಆಟ ಆಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಈಸಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರೋರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದು ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ನ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆಯಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀರಾ ವಾಂತಿ ಬರೋ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀರಾ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಇರುವಂತದ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸತಿ ಅಥವಾ ಮೂರ್ ಸತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ
ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಮೀಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಇದು 